നമസ്കാരം അംബേദ്കറിസമാണ് ഈ സെഷനിലെ ചർച്ചാ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുയിസം മാർക്സിസം ലെനിനിസം ഒരുപാട് ഇസങ്ങൾ മാവോയിസം രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളായി പല നാടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറിസം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമേൽ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യരായ രണ്ട് പേരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ശ്രീ സണ്ണി എം കബിക്കാടും ശ്രീ കെ കെ സുരേന്ദ്രനും ആദ്യം ശ്രീ സണ്ണി കബിക്കാട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യ പരിസരങ്ങളിൽ അംബേദ്കറിസം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പ്രസക്തമാകുന്നു സമകാലീന ഇന്ത്യ വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കൃസം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രമേൽ പ്രസക്തമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു തർക്കം തന്നെ അംബേദ്കൃസം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരിസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അംബേദ്കർ ഒരു ചിന്തകൻ മാത്രകമല്ലേ അഥവാ സമഗ്രമായ ഒരു അധികാര ദർശനമോ സാമ്പത്തിക ദർശനമോ രാഷ്ട്രീയ ദർശനമോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിജീവികൾ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സമീപനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മൗലികമായി ഒരു ചിന്തക ചിന്തകനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം തേടുന്നത് മൗലികമായ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ചിന്തയുടെ പ്രസക്തിയാണ് എന്നോട് ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ചരിത്രധാരകളിലൊന്നിനെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധാര ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ധാര സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഭ്യന്തര നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാതുർവർണ്ണീയ വ്യവസ്ഥയാൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൻ്റെ അധികാര ബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരയിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അജ്ഞാതമാണെന്നും അന്യമാണെന്നും അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മൗലികമായി വിചാരിച്ചൊരാളാണ് യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്യൻ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ അതേ തത്വങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധകമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് പുതിയൊരു വേർഷൻ പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ മുന്നോട്ടു പോയ മൗലികതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജനാധിപത്യ ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സമൂഹം ചെന്ന് പെടാവുന്ന ആപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അംബേദ്കർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ ഭരണമുണ്ടായാൽ അതൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ദുരന്തത്തിലൂടെയാണ് സമകാലീന ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമ്പക്കറൈറ്റ് ലെൻസിൽ അമ്പക്കറൈറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്തെന്ന് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമകാലിക ക്യാമ്പസുകളെ പരിശോധിച്ചാൽ അംബേദ്കറുടെ പടമുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ജയ് ഭീം അല്ലെങ്കിൽ നീൽ സലാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാരയിൽ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്തെങ്കിലും സജീവമായി കാണാം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് അത്ര അത്ര ദൃശ്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടി ദൃശ്യതയിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സണ്ണി വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അംബേദ്കറുടെ അംബേദ്കറെ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും അംബേദ്കറെ 
ഇവരുടെ ചിന്തകൾ പേറുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കാണിക്കുന്നത് സമകാലീന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അംബേദ്കർ ഏതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയാണോ ഫൈറ്റ് സമരം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിനെതിരെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ശക്തികൾ ഇന്ത്യയെ പിടിമുറുക്കുന്നതിനെതിരെ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരുന്ന അതിന്മേൽ വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ന് അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പസുകൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രീതിയിൽ അതിനോട് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന രീതിയിലാണ് അംബേദ്കറുടെ ചിന്തയെ അതിൻ്റെ ഒരു ബദൽ എന്ന രീതിയിൽ അവരൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അംബേദ്കർ ചിന്ത ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം വളരെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപതുകളിലോ തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ആ വിധത്തിൽ അംബേദ്കർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് കൂടുതൽ അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മറ്റടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാകുകയും അവർ കൂടുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാതീയമായ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള അടിച്ചമർത്തുകൾക്കും വിവേചനത്തിനുമെതിരെ അവർ ഇന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമെന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറിൻ്റെ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് കാരണം അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യയെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ മുൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനവും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം ബുദ്ധ ജൈന പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക വാദപരമായ ചിന്താധാരകളുടെ ധാരയെ അംബേദ്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം അംബേദ്കറിൻ്റെ കൃതികളിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ദീർഘമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷത്തിനോട് അടുത്തുമെങ്കിലും ഇന്ത്യ ബൗദ്ധ ഭാരതമായിരുന്നു ഇന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏകാത്മകമായ ഒരു ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണോലത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുത്വം ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനവും അത്തരമൊരു സമീപനവും കടന്നു വരുന്നത് മറിച്ച പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലോ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലോ ഇന്ന് നാം ദർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആധുനിക ഒരു മോണോലത്തിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആ വിധത്തിൽ വീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തയ മതങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല ചിന്താധാരകൾ മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ഹിന്ദുവിസത്തെ അന്ന് വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിതാണ് പറയാനുള്ളത് യെസ് അവിടെ ശ്രീ സണ്ണി കവികാട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ സത്തിൻ്റെ സമകാലിക ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ദളിതരെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരെയും കൂട്ടിയാൽ അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി ഹിന്ദു രാജ്യത്തെക്കാൾ വലിയൊരു അപകടം വേറെ ഇല്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ബഹുജനങ്ങളും ദളിതരുമാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്നാകിലും ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യമാണെങ്കിലും ഹിന്ദു രാജ്യം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ചിന്താലോകത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യവഹാരം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്രമാത്രം അത് പ്രയോഗത്തിലെത്തിയിട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ദർശനം തന്നെയാണ് ഞാൻ തുണയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യം എന്നത് നമ്പറുകളുടെ ഒരു കളിയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ദളിതരും വിനോദക്കാരുമാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഉന്നത കുല ജാതരുള്ളൂ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആയൊരു കളിയാണ് ജനാധിപത്യം അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആയൊരു കളിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിലോസോഫിക്കൽ തിങ് അതൊരു തത്വചിന്താ പദ്ധതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ നാം തിരയേണ്ടത്
നമുക്ക് ഈ വലിയ മെഗ മെറ്റ നറേറ്റീവ് എന്ന് തോന്നാവുന്ന വലിയ വിഭജനങ്ങൾക്ക് വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല അതായത് പിന്നോക്കക്കാർ ദളിതരുടെ കൂടെ കൂടുകയും ദളിതർ ആദിവാസികളുടെ കൂടെ കൂടുകയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ബഹുജന ഐക്യം എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പർ ക്ലാസും ലോവർ ക്ലാസും അല്ല ഉള്ളത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ലോ ലോവർ ആൻഡ് ലോവസ്റ്റും ഹൈ ഹയർ ആൻഡ് ഹയസ്റ്റുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഈ ലോയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഒരിക്കലും ലോവറിൻ്റെ കൂടെ കൂടില്ല ലോവർ ഒരിക്കലും ലോവസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും കൂടില്ല ഹൈ ഒരിക്കലും ഹയറിൻ്റെ കൂടെ കൂടില്ല ഹയർ ഒരിക്കലും ഹയസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും തമ്മിൽ അടുക്കില്ലാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല അപ്പോഴും അതിന് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം മായാവതി മായാവതി ഒരു ദളിത് ലീഡറാണ് അവരെ അംബേദ്കറായിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യം പക്ഷേ ഒരു ദളിത് ലീഡറാണ് അവർ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ട്രാറ്റയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒരു തവണയെങ്കിൽ ഒരു തവണ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ല അത് ബി എസ് പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തെ അംബേദ്കറായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായും കൺഷിഗ്രാം അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദളിത് വോട്ട് ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ സഖ്യകക്ഷികളാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതല്ലത് ഒരു ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ സമാഹരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ബ്രാഹ്മണരാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് വരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ ബി എസ് പിയിലേക്ക് വന്ന് ചേക്കേറുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഉള്ള ഒരൈക്യം സാധ്യമല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവിധ ഐക്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എല്ലാവിധ ഐക്യത്തെ ഇല്ല ലോ ഒരിക്കൽ ലോവറിൻ്റെ കൂടെ കൂടാത്തടത്തോളം കാലം ഹയസ്റ്റ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഷ്യൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ അവർക്കത് മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായാലും ആർ എസ് എസ് പാർട്ടി ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ നേതാവ് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ബഹുജന സഞ്ജയ ബോധം ഇന്ത്യക്കകത്ത് സുശക്തമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായൊരു പ്രശ്നം ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ടൂളേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം രണ്ട് അംബേദ്കർ പറ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ കോളർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി ഒരിക്കലും ഉള്ളാട മഹാസഭയുടെ കൂടെ കൂടില്ല എന്നതാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും വരിക ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടില്ല കൂടില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും എൻ എസ് എസിനെ ഒരിക്കലും യോഗക്ഷേമ സഭ കൂട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ എസ് എസ് കൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവരൊരിക്കലും കൂട്ടില്ല കെ പി എം എസ് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവരൊരിക്കലും കൂട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും കയറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മെക്കാനിസം ഇവരെ ചിതറിക്കുന്നുണ്ട് നിരന്തരം ചിതറിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പടിയെങ്കിലും മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പുറത്തൊരു ശത്രുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വമാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ വലിയൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും അത് എപ്പോഴും പ്രയോഗക്ഷമമല്ലാതായി തുടരുന്നത് നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധം ഒട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സുരേന്ദ്രൻ സാർ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ചേരും എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ രാം മനോഹർ ലോഹയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം നെഹ്റുവിൻ്റെ അപ്രമാദിത്ത കാ
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അംബേദ്കർ പോരാടിയത് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ ഒരു ഊന്നൽ അവിടെയായിരുന്നു മുമ്പ് അംബേദ്കർ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ അധിസ്ഥിത ജനതയുടെ വിമോചനം അത് അത് സർവ്വപ്രധാനമായും അതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ വിമോചനമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ കാതലായ വശം കിടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നാം വട്ടമേ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അംബേദ്കറുടെ ജീവചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഊന്നിയത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മഹത് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൊതു കിണറിൽ നിന്നും പൊതു കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ മുപ്പതുകളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയും ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ അതിനെ നേരിടേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ ആ സാമൂഹ്യ സംഘടന ബഹിഷ്കൃത ഹിതകാരണി സഭയായിരുന്ന ആയുടെ കാലത്താണ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ലേബർ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചൂടുമാറ്റുകയും ഒരു പുതിയ സംഘടന ഒരു തൊഴിലാളി കർഷക അടിത്തറയുള്ള ഒരു ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിലെ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളൊരു സംഘടനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ അംബേദ്കർ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭണം നടത്തി പല പല നിർണായകമായ അവകാശങ്ങളും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണെങ്കിലും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭണത്തെ മുൻനിർത്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നേടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലേബർ പാർട്ടി തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ അല്ലെ അധിസ്ഥ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ സംഘടന ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ്റെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ദളിതുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടാണ് അവരുടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടു കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള കസ്റ്റഡി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടമല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുഴുവൻ ജന അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭണമാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിത് ജനങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും അവരുടെ വിമോചനം സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ദളിത് അവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭണത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു ഐക്യം ഒരു ജനാധിപത്യ ഐക്യം അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ദളിത് മാത്രമൊരു ഐക്യമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഞാൻ കാണാൻ കഴിയും ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പല പല തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും അത് അംബേദ്കറുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായതാണ് അംബേദ്കർ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ തൊഴിലെന്നുള്ളത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പതിനാല് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിലേക്ക് നീണ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസവാനുകൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അവകാശങ്ങൾ അംബേദ്കർ നേടിയെടുത്തു അത് ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു ഇതായിട്ടല്ലല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിൽ അംബേദ്കർ വലിയൊരു
ഭൂബന്ധങ്ങളും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അത് എഴുപതുകളോടെ അത് കൂടുതൽ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ പുതിയ നേതാക്കളും നേതൃശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ അത് എൺപതുകൾ ആകുമ്പോഴേക്ക് മുലായം സിംഗ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മായാവതി പോലെയുള്ള നേതാക്കളും അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു എത്നിക് ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ദളിതനും നമ്പൂതിരിക്കും നായർക്കും ഇതര സമുദായക്കാരനും എല്ലാ ഹിന്ദുവിനുമുള്ള ഒരു അപരൻ ഒരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദി അർബൻ നക്സലാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി വന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അംബേദ്കർ റിസം ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാണെന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നൊരു മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇടയിൽ വ്യാപകമാക്കി മായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്യം ഹിന്ദുത്വ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പുറത്ത് ഒരു ശത്രുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്യം പൂർണ്ണമായും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു ഐക്യമാണത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരിടമായി ഇന്ത്യ മാറണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഇന്ത്യ വിദഗ്ധർ വെസ്റ്റേൺ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല അംബേദ്കർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് അംബേദ്കർ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമാണ് വിഷയത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മൗലികമായ പ്രത്യേകത അത് ഐക്യത്തെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ബഹിഷ്കരണത്തെയാണ് ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ നിരവധി യുക്തികളിലാണ് ഇന്ത്യ ജീവിച്ചു വരുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൗലികമായൊരു പ്രത്യേകത ആ ആ ബഹിഷ്കരണം തന്നെ ദൈവദത്വമാണെന്നും അതെൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും എൻ്റെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും എൻ്റെ പ്രകൃതി ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറന്തള്ളുക എന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി പോലും കാണാത്ത മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാതെ ഈ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാതെ ഇന്ത്യക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അംബേദ്കർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം അത് സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന മൂല്യം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമ്പത്താറിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നു മറിച്ച് ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് കടം കൊണ്ടത് നേരത്തെ സുരേന്ദ്രരൂടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് കടം കൊണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല ജാതിവിരുദ്ധ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആദ്യകാല ബുദ്ധ മഹാസംഘങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയുടെ വേരുകൾ അംബേദ്കർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു ചാതുർവർണ്ണ്യ ബാഹ്യമായ ഒരു മൂല്യത്തെയും ഒരു ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയെ കൂടി അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ എന്നത് അംബേദ്കർ ചിന്തയുടെ മൗലികമായൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുത്താലും ധാർമ്മികമല്ലെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറുടെ നിലപാട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു സർവാധികാരിയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദിക്കുവാൻ അഭിപ്രായം പറയുവാൻ നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായ ആ ബന്ധം അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്നും അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഈ പുറം മോഡിയിൽ ജിഹാദികളെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അർബൻ നക്സലൈറ്റുകളെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുക തരം കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ ആരെയും ശത്രുവായി വിദേശ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പിടിച്ചകത്തിടുക
അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഗൂഢമായൊരു പദ്ധതി കൂടി ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ യുക്തി അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഇന്ത്യ വിമർശനം വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സോഷ്യോളജിക്കലായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ ഇന്ത്യ വിമർശനം അതായത് ഇന്ത്യ ഏകദാനമായ ഒരു ജനതയാണെന്നും അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിച്ചവരാണെന്നും പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിച്ച സ്ഥലമാണോ ഇന്ത്യ നെഹ്റു പറയുന്നു എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ണസ് എന്ന വാക്കാണ് നെഹ്റു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നമുക്കൊരു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഞങ്ങളിലൊരു വണ്ണസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ വഴി കയറിയാൽ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലൗസ് വലിച്ചു കയറി അടി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനധികൃതമായി പുരുഷൻ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അധികൃത പുരുഷൻ വീടിൻ്റെ പുറകു വഴി ഇറങ്ങി ഓടുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ കള്ളത്തരം പറയാൻ പഠിക്കണം ആ കള്ളത്തരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കർണാടകയിൽ നമുക്ക് വാർത്ത കിട്ടുന്നു അമ്പലത്തിൽ കയറി ദളിതർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നു അന്നേരം ഹിന്ദുത്വം അവിടെ വാഴുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആക്രമണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് സാമൂഹികമായ ഈ വിഭജനം ഒട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തികഞ്ഞ അബദ്ധവും അപൂർണവുമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുള്ളൂ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നത് അതെന്തുമാകട്ടെ ഇത്തരം ഈ ഈ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹം ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരേണ്ട പാത ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയലല്ല മറിച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്നത് ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ മനോഭാവമാണെന്നുള്ളൊരു ബഹുജന ബോധം നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമമാണ് നടന്നു വരുന്നത് അത് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത വിമർശബോധത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണിസത്തെ പറിച്ചെറിയണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണിസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് തുല്യത എന്ന ആശയത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു അതിശത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നാണ് അതൊരു സമുദായത്തോടുള്ള ശത്രുതയല്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണൻ മസാല ദോശ വയ്ക്കുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണിസം എന്ന് കരുതി പോകുന്നുണ്ടോ ഈ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അംബേദ്കർ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരല്ല ബ്രാഹ്മണിസത്തിനാണെതിരെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണിക് റിലിജിയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സണ്ണി വിശദീകരിച്ച പോലെ ഒരു സാഹോദര്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മതമല്ല അത് ഒരിക്കലും അത് അതിനങ്ങനെയാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണണം ബ്രാഹ്മണിസവും എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രാഹ്മണരായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അംബേദ്കറുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം ബ്രാഹ്മിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സഹസ്രബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത് കലാപത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മനുസ്മൃതി കത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സഹസ്രബുദ്ധയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു 
അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തികൾ എന്ന രീതിയിൽ അംബേദ്കറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ബ്രാഹ്മണിസത്തിന് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിരുന്നു അവരെല്ലാം ജനാധിപത്യവാദികളായിരുന്നു അവരെല്ലാം മാനവവാദ ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു സമത്വത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും എല്ലാം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തെ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കാരണം മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന ആളുകളെ അതാണ് ബ്രാഹ്മണിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ അതാണ് ബ്രാഹ്മണിസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്നത് ആ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ നടപടിയെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ വളരെ സാത്വികനായ ഒരാളായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിഷ്ടമുലർത്തുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഉദാഹരണത്തിന് ഗാന്ധി ഗാന്ധി വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗാന്ധി പക്ഷേ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതും ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പലതും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എല്ലാ കുലത്തൊഴിലും സമത്വബോധത്തോട് കാണണമെന്നുള്ള ആ ചിന്താധാരയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചിന്താഗതിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസങ്ങൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ജനാധിപത്യപരമായ അംബേദ്കർ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർസം എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ ചിന്താധാര ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്ന ആ ചിന്താധാര അത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ഒരടിത്തറയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോൺഗ്രസോ മാത്രം നയിച്ച ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന അധസ്ഥിത ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുണ്ട് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ടത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ആ ആധുനിക ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേൽക്കെതിരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ശത്രുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദളിതരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം ശത്രുവായിട്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുസ്ലിം മതത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശത്രു അതല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥ ശത്രു സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് അത് അംബേദ്കർ വളരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും മൂലധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും തൊഴിലാളികളെ അങ്ങേയറ്റം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മൂലധനം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലെ മുതലാളിമാർ അവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ മറിച്ച് അതിന് പകരം വേറൊരു കൃത്രിമമായ ഒരു ശത്രുവിനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അംബേദ്കർക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അതിനു മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തന്നെ അതൊരു സാമൂഹ്യരേഖയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മിമാർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അടിയാന്മാരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിയിറക്കുവാനുമുള്ള അവകാശമല്ല ഭരണഘടനാപരമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും മധ്യസ്ഥ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രേഖയിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിഭൂമി ദേശസാൽക്കരിക്കണം തുണ്ടുഭൂമികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ മൂല മൂലധനം വരുന്ന വലിയ വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ വള കടന്നു വരണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹമാണ് മുന്നോട
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അംബേദ്കറെ പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ സണ്ണി കബിക്കാട് ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ ആരുടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭരണഘടനാ ദിനാചരണമുണ്ട് എല്ലാ ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഹോർഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ അംബേദ്കറെ കാണാറുണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളിയെയും കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതേ സമയം തന്നെ ഭീമ കൊറേഗാവ് വാർഷികം ആചരിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കള്ളത്തെളിവ് ചമച്ച് ഇപ്പോഴും ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാവുന്നത് മുന്നാക്ക സംവരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അംബേദ്കറെ വേണം ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീല പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള അംബേദ്കറെ എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നാൽ അംബേദ്കറിസം വേറൊന്നാണ് അങ്ങനെയുണ്ടോ അംബേദ്കറെ എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അംബേദ്കർ ദുരൂഹമായൊരു ചരിത്ര പ്രതിഭാസമായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ തെളിവാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകത്തിന് അംബേദ്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന് അംബേദ്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സുരേന്ദ്രൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ ദളിതരുടെ മാത്രം ഒരു വക്താവായിട്ടാണ് നേരത്തെ റീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാർജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റിനാൽ മാർജിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ജനത ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അംബേദ്കർ വ്യാപകമായി വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ നീഗ്രോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ചിന്തകനായി നമ്മളെല്ലാം കരുതിക്കുന്ന ഗാന്ധിയായിരുന്നു എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അംബേദ്കർ വായിക്കപ്പെടുകയും ഗാന്ധി അവിടുത്തെ നീഗ്രോസിനോട് വംശീയ വിദ്വേഷം പുലർത്തിയിരുന്നൊരാളാണ് എന്നവർ തിരിച്ചറിയുകയും ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഖാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും വലിച്ചു മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് അവിടെ തിരികൊളുത്തുകയും ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും ഒരു നേതൃത്വവുമായി കണ്ടിരുന്നത് ഗാന്ധിയെ ആണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയും ഒരു നേതൃത്വവുമായി കണ്ടത് ഗാന്ധിയെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ ആ പഴയ പ്രതാപകാലമൊക്കെ യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെല്ലാം അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ പകരം വയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഒരു ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ വിശദീകരിക്കാം ഒറ്റക്കാര്യമുള്ളു ഈ ഗാന്ധിയന്മാരാരാണ് ഗാന്ധിയന്മാർ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത ഒരു ജനത എ പാർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗാന്ധി എൻ്റെ നേതാവാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് ഇല്ല ആരും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല വ്യക്തികളാണ് ഗാന്ധിയന്മാരായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികൾക്കേ ഗാന്ധിയന്മാരായി പരിവർത്തനപ്പെടാൻ പറ്റൂ മറിച്ച് സമൂഹങ്ങൾക്കാവില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അതിജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥ പട്ടിണിക്കാരായ കോളനി നിവാസികളായ കൂലിപ്പണിക്കാരായ ദളിതർ ഒന്നടങ്കം ഞങ്ങളുടെ അംബേദ്കർ എന്ന ബോധത്താൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്നത് കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ചരിത്രത്തെ അതിജീവി ജനതയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് വ്യക്തികളല്ല ജനത പാവപ്പെട്ടവർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്തവർ സ്വന്തമായി പാൻറ്റും കൂട്ടും ഇല്ലാത്തവർ പാൻറ്റും കൂട്ടും ഇട്ട് അംബേദ്കറുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവെന്ന് ആർത്തലച്ച ഒരു വികാരമാണ് അംബേദ്കറെ നിലനിർത്തിയത് യൂറോപ്പിലെ ജിപ്സികൾ വന്ന് മുംബൈയിൽ വന്ന് അംബേദ്കൃസം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അംബേദ്കർ ഈസ് അവർ ലീഡർ എന്ന് പറയണേ മാർസിൻ്റെ മാർസ് ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണം ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഡിബോയിസും ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ഡിബോയിസും അംബേദ്കർ നമ്മളുള്ള കത്തിയിടപാടുകൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ വായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ലോകത്തിന് മഹത്തായൊരു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിയേക്കാൾ ഗാന്ധിയായിട്ടൊരു കമ്പാരിഷനൊന്നും വലിയ സാധ്യതയില്ലാതായത് അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഗാന്ധി ഒരു സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ തിയറിക്കകത്ത് ആത്മശുദ്ധീകരണ വാദമായിരുന്നു പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്
British guy would a two letter in the volume, Gadi Rikata del Vijarikin. The syllabus in Atramel Vishwasa Mundayno. Brahman I read a Pavitra the Iluri Vishwasa Groom, Gandhi Kunda Irunumilla. And then Ambedkar Ganairnilla. Brahmanism and Nadine, and they have the Tatujinda, but the Dianelek Purna Mai either came. Brahman or Samu Hibberskar than a Gari Mai, Nina there is never a la. Yenuru Barsanu Ambedkar Unik and Namakarna. Patrangalil, Ningal Barayu, Patrangalil, Podu Peribadigal, Shatrida, the Nikina, Kerla Tile, Nambu the Rimara Lathor, Otta Manishine, Ningal country to do. Country to down, Uruvajila, the Amidari. Uruvajila. It will be the Gil, Shatrida, the one Nikin, and Dovilia, Gamayana, the Vijarika, the Trapraga, the Gen Mangalai, Gamarin, Namakan Dudan, Tona, the Yenadana, Brahmanas of the Nurupatea. In the carrying a number of months, I'm bit carnage on the body, Valer Pradana Patadana in Namukapiti. Oh, then moon carrying along. On the Indian Adigara Bendangal, other Lenin Parina Digara Bendumala, Mars and Adigara Bendumala, even Foucault and Adigara Benda, they call Kudzel Sangir Ramaya Digara Bendamana, Indica Tula. Yang mana Fukoldian, decentralised lah, anu adikara mana barangnya Fukoldian, segala petunjuk macam apa ramal, India ni adikara bandam. Adanya itu Brahmanan, waladut, dambada melalui adikara perjuhi ke allah je ini nanti, nama Brahmanan le vital cendana, kyun inna, awalnya talang gudut, paisa gudut, wandi bulicu bulicu undu bandu, awalnya adikara, awalnya talat itu bercanggung untuk gudut kena jenah daya ni beri gula tu. Ia adikara itu ni pergerdat tay. Dewa datta mana kerjanya adikara pergerdat tay. Namuk abisam bodoh na jadi ad marsin da tiri gunlo, alagili fukoldin tiri gunlo, nun saadya malla. Ii karya walra susma ribatil ambedkar manusia kiri nu. Adu gunde India ke jenadi batya tiri gula wadi representation ana ambedkar manusia kiri. Ii representation uru badi ani reservation nu baraya kerja. Enam orang yang semua aviga, ni di lebih kaya atau wifag agak ni di lebih kuat, ni mana peramaya, sambut sangat. Agaknya, anak India ada cahaya warni, adikara bandang agaknya, adanya kan mati itu dengan orang agaknya. Cahaya warni itu adis terima saya, saya ni ada peranya adikara bandang agaknya. Rendah itu satu poin ni, power knowledge relation yang sambut itu semua. Ibu rela yang mengajar jangan ikut anak, Brahmaner. Fanya ni, saya ni kalau, nampak orang tu loko kat sini ni ada tu tu macam ni dekat, nampak kerjim, abr ini ni dekat. Nampak ke, kerja kerja, tu lalai kali, abr kau abr ni skill lah. Ini dah nampak ni, saya ni senggal pon. Ada itu, ya thar tu saya ni mana tu, contemplative knowledge jangan, theoretical knowledge jangan. Yang tu orang ni cinta, sakti jangan, cinta beramaya knowledge ni, saya ni nampak knowledge ni enggiri ku. Orang kasar itu undak kau nuan, kalam undak kau nuan, nilai undak kau nuan, kapa nanti nampak nuan, budhi itu awisnya milad nuan. Ada skill ni, ane syarira tinre warakam matra mana nuan. Anu nampal perempuran kau tu mai, nyanat tak kurcik keridi bicari kena. Ini nyanat tak sama tu jadi taladiri nya bodoh mana. Dah ayat kasar itu undak kau nanggil budhi danna beranam ni. Budhi danna beranam. Budhi ulah nuan matra itu undak kau macam tu. Karena viridum beranam. Kerana itu, matra mana budhi, utum awisnya mila itu pernah na beli urut tertipa. Bahagian til, ini manusia na awisnya mila atau Brahman jana tak kurcuc pernah nyun diri kita itu beli nyani kalum. Manusia na awisnya mula ke apa ini nilum minum, kerjci macam unda kita itu na ber nyani kalum agan. Dan wujudnya mana air logat tan, Brahman adikara mana tu, jana tu ni na beri na dah na jana sanggal pam beri piti kita. Muna amat itu poin deh. Doktor B R M Bekta di istana baru ma, ieu macro ekonomista, macro ekonomista, not micro. State policy asam mati cian ada ekam baranju di rende. Adi East India Company ide kala kata tila dana samaharana modal. Adi ekam awasanam ida betta sodandra India ide sambatiya calon enggal enggane airi kanam. Yenna dene asam mati cian tekat cium betias tamaya. Oru apiprayam ribu periti rala na Gandhi ida trusteeship pala. Ninggalu tu manusia kerang Gandhi ida trusteeship pil parai inda de. 
നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പണക്കാരനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം അവൻ്റെ അടുത്ത് പണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക നമുക്കൊക്കെ തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവന് മാനസികമായൊരു വളർച്ച ഉണ്ടായാൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാം വീതം വെച്ച് തരും എന്ന വിഠിത്തപൂർണമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധി അപ്പോൾ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയോടൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തോ പാപം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് വിഠിത്തപൂർണമാണത് അങ്ങനല്ല പക്ഷെ അംബേദ്കർ വേറെ വേറെ മൗലികമായൊരു ചിന്ത ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് റിവാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് രാഷ്ട്രം എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർക്കുണ്ട് ഞാൻ അംബേദ്കർ ഒരു മൗലിക ചിന്തകനാണെന്ന് പറയുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ലെനിൻ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർവചനം ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ മുതലാളി വർഗം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണമായിട്ടാണ് മർദ്ദന ഉപകരണമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ വിതറവേ എന്നാണ് പറയുന്നത് മാർസിൻ്റെ ഭാവനകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ വിതറവേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാരണം അതൊരു മർദ്ദനം ഉപകരണമാണ് അത് തകരേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലാതാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനല്ല പറയുന്നത് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ശക്തമായ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അത്തരമൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രബലൻ സമൂഹത്തിലെ ദുർബലനെ അടിച്ചമർത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമൂഹത്തിലെ ദുർബലനും പ്രബലനും മദ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നീതിയെ നീതിയുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉള്ള ഒരു മധ്യമ സ്റ്റാറ്റസാണ് സ്റ്റേറ്റിന് അംബേദ്കർ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ആൾ ആളായിട്ട് ഡെമോക്രസിയുടെ വക്താവായിട്ട് രംഗത്ത് വരിക അങ്ങനെ തികച്ചും മൗലികമായ ഒരു സങ്കല്പം സ്റ്റേറ്റ് സങ്കല്പം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഈ നേരത്തെ സുരേന്ദ്രനോട് സൂചിപ്പിച്ച ഭൂമി നാഷണലൈസ് ചെയ്യണമെന്നതും വലിയ വലിയ ഖന വ്യവസായങ്ങൾ നാഷണലൈസ് ചെയ്യണമെന്നും ഇൻഷുറൻസ് നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് ആ പണമെടുത്ത് രാഷ്ട്രത്തെ നിർമ്മിക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തം വേണം എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആളിൽ നിന്ന് കുറേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പോരാ എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് സൗത്ത് ബോറോ കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കുറിപ്പിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പോയാൽ പോരെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോയാൽ മതി കാരണം അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ളവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമേ വരൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം സ്ത്രീകൾ അവിടെ ചെല്ലണം ആദിവാസി ചെല്ലണം ദളിതർ ചെല്ലണം പിന്നോക്കക്കാർ ചെല്ലണം എൽ ടി ബി ജി ചെല്ലണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും തരത്തിലും ഗുണത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്ന കൃത്യമായ സങ്കല്പം അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ സംവരണ വിരുദ്ധവാദികളൊക്കെ സംവരണം എന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എന്തോ ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളടക്കം ഈ കാര്യത്തിന് സമാധാനം പറയ പറയേണ്ടി വരും ഇന്ത്യക്കകത്ത് കാരണമെന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്നത് ചാതുർവർണ്യ ധർമ്മത്താൽ നിർമ്മിതമായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം ഭരിക്കാൻ അവകാശവും ക്ഷത്രിയക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും വൈശ്യർക്ക് കച്ചവടം നടത്തുവാനും ശൂദർക്ക് പാദസേവ നടത്തുവാനും അതിനും താഴെയുള്ള ആദി ശൂദരോ ആദി പഞ്ചമരോ ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ശവക്കോട്ടകൾക്കകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് അടുത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് അവർ ചരിക്കുന്ന പട്ടടകളാണെന്ന് നടക്കുന്ന ശവക്കോട്ടകളാണെന്ന് എഴുതി വെച്ച മനുസ്മൃതിയെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഈ മനസ്ഥിതി മനുഷ്യന് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആ മനസ്ഥിതി മാറുവാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എല്ലാവരുടേതുമായിരിക്കണം എന്ന സിദ്ധാന്തം രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് സംവരണവും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതല്ല അതിന്
ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വ്യവസ്ഥയാണത് അതിനെ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നൊരു ഒറ്റ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിനാൽ ഔഷ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറലി ഔട്ട് സ്ട്രക്ചറലി ഡിസ്മാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഘടനാപരതമായി പുറന്തള്ളിയ ഘടനാപരമായി ദുർബലപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ആശ്രയിക്കാവുന്ന വലിയൊരു തത്വചിന്ത രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ നാളെ വായിക്കപ്പെടുവാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്